पंद्रह किलोमीटर है फक्त पंद्रह किलोमीटर लिहिलेलं देत ते रस्ता खराब आहे वीस च्या स्पीड ने आलो आपण मस्त अशी सकाळ झाली आहे वा लुक ॲट दिस ब्युटिफुल वेदर सहा वाजता इतकं सुंदर दिसत आहे आणि ह्याचीच मी वाट बघत होतो तर मंडळी मी आत्ता आहे टेंटमध्ये आणि टेंटमधला असा कुठला सीन मी कधी घेतला नव्हता फॉर्च्युनेटली आज थोडासा चान्स मिळाला आहे तर मी तुम्हाला दाखवतो की टेंटमध्ये काय काय असतं ॲक्च्युली टेंटमध्ये इतकी सारी जागा आहे की तीन जण जरी आरामात झोपू शकतात आणि दोन जण लोळून झोपू शकतात तर तुम्ही बघू शकता थोडासा मी एका कोपऱ्यात जाऊन तुम्हाला व्ह्यू दाखवतो ऑलरेडी आता मी एका कोपऱ्यात आहे सो तुम्ही ही जागा बघू शकता केवढी आहे आणि मी स्वतः आता इकडं कोपऱ्यात असल्यामुळं तुम्हाला जागेचा अंदाज थोडासा येऊ शकतो हे त्यांचं एंट्रन्स आहे आणि हा आतून पूर्ण असा दिसतो तर या टेंटमध्ये निवांतपैकी तीन जण झोपू शकतात जसं मी बोललो आणि मी सेपरेट टेंटमध्ये होतो तिकडं माझा दुसरा टेंट आहे तिथं मी झोपलेलो तिथं आईबाबा निवांत झोपलेलं आहे त्यांच्यासाठी हा फर्स्ट एक्सपिरियन्स होता आय होप त्यांना आवडला असेल त्यांची रिॲक्शन आपण जाणून घेऊया एकदा ते आल्यावर सो ठीक आहे मजा आली एक फन होता थोडंसं बाहेर या तुम्ही आता इकडनं सनराईज होईल ते दिसेल पण त्यासाठी अजून थोडासा टाईम आहे तर आता ते फ्रेश होऊन आल्यावर आमचा थोडासा फोटोशूट आणि थोडासा असंच काहीतरी नवीन तुम्हाला दाखवण्याचा मी प्रयत्न करेन आय होप तुम्हाला आवडेल मी शाळेत आणि कॉलेजमध्ये असताना आयुष्यात ध्येय असं काही नव्हतं यार फक्त शिक्षणाच्या एका वाहत्या नदीत तरंगत होतो तेव्हा आईबाबांच्या अपेक्षा सगळ्यांप्रमाणेच होत्या की हा चांगले मार्क्स घेऊन इंजिनियर तरी बनेलच पण बारावीनंतर त्यावर पूर्ण विराम लागला आयुष्याच्या अशा वाटेवर होतो जिथे कोणीच सोबत नव्हतं हा तो क्षण होता ज्यावेळी आईबाबांच्या डोळ्यात मी पाणी आणलं त्यांचे स्वप्न भंग करून मग ठरवलं की आता असं काहीतरी करेन की ज्यामुळे त्यांना माझा अभिमान वाटेल आणि तेव्हाच खरे डोळे उघडले आयुष्यात एक ध्येय मिळाला अवघड होत पण अशक्य नव्हत आधी सांगली मग पुणे आणि आता मुंबई काही नव्हत्यापासून आज बरंच काही आहे जसा जसा वेळ गेला ना मला एकच समजलं आई बाबा सगळं बरोबरच सांगत होते जे मला आधी खूप चुकीचं वाटायचं त्यांच्या रागाच्या मुखवट्यापलीकडे एक काळजी आणि प्रेमाचा चेहरा होता जो मला आत्ता जाणवतो आज मी जे काही आहे ना ते सगळं त्यांनी दिलेल्या संस्कारामुळेच आणि आता सगळं काही आहे ते फक्त त्यांच्यासाठीच नेहमी लक्षात ठेवा की आईबाबांना आपलं चांगलंच पाहायचं असतं त्यावेळी जर ते माझ्याशी कठोर वागले नसते तर मी आत्ता असं नसतोच का प्रेमाच्या शोधात फिरता तुम्ही तुमच्या घरीच आई बाबांच्या रूपातला अथांग असा मोठा प्रेमाचा समुद्र आहे आणि त्यात पुढायची भीती पण नाही एकदा आई बाबांचं प्रेम समजून घ्या ते जर जमलं ना तर तुम्ही जग पण जिंकाल आता मी त्यांची स्वप्न पूर्ण केली का नाही हे मला माहीत नाही पण हा आज ते नक्कीच अभिमानाने म्हणत असतील की हा आमचा मुलगा आहे वरती आहे उतार आहे आपण मी येऊ काय दिस इज द बिहाइंड द सीन्स मम्मी पप्पा मास्ट ट्रॅकिंग करतो इथं उतार आहे मम्मी कसाला आणले असते तिथं गेलो असतो सापाट सव्वा सात साडेसात झाले असते आणि आम्ही आलो इथं भंडारदरा लेकला लेक इतका जास्त सुकला आहे की आम्हाला इथपर्यंत यावं लागलं पण मानाल पाहिजे हे दोन यंगस्टर्स ना किती दिवसांनी ट्रेक केलाय 
पण त्या म्हणाल पाहिजे तुम्ही अंतर बघू शकता ऍक्च्युली एकदम ते तिकडं कुठेतरी वरती डोंगरावर आहे तर मध्ये भरपूर असे खडका रस्ते होते आपल्याला काय वाटत नाही पण या वयात त्यांनी हे एवढं सगळं पार करून आले मी खरंच मानतो की आमच्यापेक्षा खूप जास्त स्ट्रॉंग आहेत आम्ही माहीत नाही या वयापर्यंत पोहोचू करत नाही पण 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 यू आर स्ट्रॉंग भंडारदारा लेक तुम्हाला भरलेला हवा असेल तर तुम्हाला एकतर पावसाळ्यात यायला लागेल किंवा हिवाळ्यात यायला लागेल तेव्हा साठा पाण्याचा भरपूर असतो आत्ता अजिबात नाही आहे पण ठीक आहे फाईन माझे तर तिन्ही सीझन झालेत आता भंडारदारापासून थोडासा ब्रेक घेणार आहे जसं मी सांगितलं आय होप तुम्हाला आवडलं असेल हे जे काय मी तुमच्याशी शेअर केलं एक छोटासा थॉट होता आय होप तुम्हाला आवडला असेल जर हा विचार तुम्हाला आवडला असेल तर तुम्ही नक्की तुमच्या आयुष्यात पण अप्लाय करा तुम्ही आय होप तुम्ही सगळे भरपूर जण करतच असाल पण स्टील कधी कधी आपल्या पर्सनल लाईफमध्ये थोडंसं दुर्लक्ष होते तर प्लीज थोडंसं यु नो समजू शकता तुमच्या भावाला आहे ना तर ठीक आहे आता आमची जायची वेळ झाली आता पुन्हा ट्रेकिंग करून वर जायचं आहे तिकडून नाश्ता करून आपण निघायचं आहे परत मुंबईला असा प्लॅन आहे बघू ऑलरेट आठ वाजले तर आणि इट्स अ रॅप टेंट पासून आता आम्ही चाललो आहे पुन्हा रूमवर थोडासा फ्रेश होणार आणि इथिंग नॅप बरं मी हा ऍक्सिडेंट का बोलतो आय डोंट नो बावा आता इथं निघणार आहे आणि रूमवर पोचणार आहे आणि तिथं आवरून निघणार काय काय करणार आहे नाश्ता करणार आहे ना मम्मी हा नाश्ता करणार आहे तू इथं इथं बोल की मी तुला इथं विचारलं ना नाश्ता करणार आहे काय हो करणार आहे काय मागून पिकून काय करायचं तुला कुठल्या नदी हे प्रवरा आपले केशव दादा जर तुम्ही ओळखला नसाल तर पहिला भेटेल नक्की बघा मम्मी तर ओळखलो ना लगेच ओळखलो आहे स्पीड बहुत ह्याच्यात दिसे हे प्रेशर आहे काय मी पिऊ गेअर इथं ते दोन्ही ब्रेक आहेत दोन्ही ब्रेक आहेत दोन्ही मारा लागतात एकदम हा मग ते जॉईंट आहे ना म्हटलं लाईट वेट आहे अच्छा तिकीट धावायला लागतंय असं ते हॉर्न पेक्षा याचा धावत मोठा हे पॉवरच आहे हाय पॉवर हे पॉवर मध्ये चालत मीडियम न्यूट्रल काय न्यूट्रल न्यूट्रल नाही काय म्हणजे नॉर्मल नॉर्मल आणि हे गेअर हे गेअर आहे चार गेअर चे नांगर विंगर तर असेल हायड्रोलिक त्या चालवणार काय मग इतकं कसं काय होत खाली आहे तुम्ही खालून आणि परत घर त्या बाजूनवर तर सव्वा दहा वाजले तर आणि मम्मी पप्पा एकदम खुश झाले हे सगळं बघून बॉटल का फीचर करतो आहे ओके तर आत्ता आम्ही चाललो आहे अमृतेश्वर मंदिरला आय नॉट शुअर जाणार आहे का नाही बघू सो मी दादाला विचारतो काय मूड आहे पण जायचं तर आहे मला इच्छा आहे आणि जर तुम्ही आईबाबांबरोबर आला असाल तर तुम्हाला छोटे मोठे मंदिराचे दर्शन तर त्यांना द्यावेच लागतात हो नाहीतर प्रवास सफल होत नाही हा ते असं असं होतं मी पण ऑलमोस्ट झोपलेलो पण आता असं ते वाटते ते रस्त्यामुळेच आहे ऍक्च्युली पंधरा किलोमीटर आहे पण मला ऑलमोस्ट एक तास लागला यायला पंधरा किलोमीटर आहे फक्त पंधरा किलोमीटर लिहिलेलं देत ते रस्ता खराब आहे वीसच्या स्पीडने आलो आपण त्यामुळे थोडासा वेळ झालाय बट बाकी आता बघतो मंदिर तरी चांगलं आहे याच्याबद्दल बरंच ऐकलंय तर तुम्ही याचे काही सीन्स बघून घ्या
दर्शन पण झालं आणि सगळंच व्यवस्थित झालं ॲक्च्युली हे खूपच छोटंसंच मंदिर आहे आय डोंट नो ह्याचं इतिहास काय आहे नक्की पण नक्कीच एक चांगला इतिहास असेल याचा पण कारण हे खूपच जुनं मंदिर वाटतं आहे आणि हे शिवाचं मंदिर आहे म्हणजे नक्की तिथं उत्सव वगैरे होत असतील आय एम डाय एम शुअर पण ठीक आहे मजा आली तर आता परत मुंबईला चाललो आहे आणि आता दाखवण्यासारखं काय नाही आहे परतीचा प्रवास आहे तर आपण डायरेक्ट मुंबईमध्ये निवांत घरी भेटू आहे ना तर आय होप तुम्हाला मजा आली असेल हा व्हिडिओ बघून तर संध्याकाळचे साडेपाच वाजले आणि आम्ही आलो आहे घरी आता निवांतपैकी झोपणार आहे थोडासा वेळ आणि परत मी एडिटिंगला बसणार आहे तर या व्हिडिओला लाईक केल्याशिवाय जाऊ नका जर तुम्ही हा व्हिडिओ इथपर्यंत बघितला असेल भेटू पुन्हा पुढच्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत नेहमीप्रमाणे मित्रांनो हसत राहा मजेत राहा प्रवास करत राहा आणि स्वतःची काळजी घ्या बाय